It looks like we're live. Sorry, everyone. Okay, now here we are, everyone. Hi, everyone. This Welcome to Code Pink's weekly 20 minutes of hot news from Latin America on what the F is going on in Latin America. This week, um, we're going to be discussing um, the repression of activism in Colombia. I'm joined today by my compatriot and co-worker, Leonardo Flores, and we are uh, waiting. We have a little bit of technical difficulty. Our guest today is um, Sele Barrera. He is a Colombian activist and musician living in the DC metropolitan area. Oh, and here we go. Um, he forms part of the El, Co El Congreso de los Pueblos, the Congress of the Peoples, a grassroots coalition of social movements that seeks to transform Colombia from below. Sele is also a member of La Colombia Percutiva, a band that performs in the DC area. And so, Sele has actually joined us, so let me bring him live. Okay. Are you here? Yeah, I'm yeah, here. Oh, I'm so, so I was I'm, just, just introducing yeah. you to our audience. I'm so pleased that you were able to join us. How are you this afternoon? I well, thank you. I have a little problems with this technology. But here but, you are. Yeah, I am here right now. Well, so I have to say um, with the technology, we uh, were attempting to do um, our live streaming via YouTube today. And just so the audience knows, we are building a Code Pink YouTube channel. And I had some technical difficulty getting onto YouTube. So we are back to live streaming on Facebook today. So you're not alone, Sally, with the technical, <laughs> the technical hurdles. So, yeah. um, okay, so now you, you can see me now. I cannot see you, but- uh, Okay, I am invisible. Your, uh, can you check on the bottom of your menu and click on the camera and make yourself there? Okay, yeah, okay. Have, yeah there we go, fantastic. So, um, I introduced you to the audience um, as a Colombian activist and musician and some of the organizations that you're involved with. And what I'd like us to do for the next 20 minutes is to talk about being an activist as a Colombian. And then if we could relate all of this as to the what's happening on the ground in Colombia today, basically the persecution of all progressive leftist activists, environmental activists, labor activists, journalists, um, political and social justice activists like yourself. And um, yeah, yeah, that is me. It, that is you, <laughs> terrific. And you will have some great firsthand um, life experiences to share with our audience. We have Leonardo Flores from Code Pink um, with us as well. And um, he will translate for you. So just so the audience um, under, uh, understands our format today, um, Sele um, is most comfortable talking in his first language of Spanish today because the issues are very technical, intense, and we wanna make sure that he expresses to you um, as comfortably and correctly so that, um, you know, the, the dialogue shared with you is his very best representation of what he's experiencing. And so um, we'll do this in Spanish with English translation provided by Leonardo. So, so Sally, why don't you, um, why don't you tell the audience a little bit about yourself? And then maybe we could talk about what's, what's happened in Colombia on the ground since the weekend, since the, uh, the tear gas canister hit this young man's head and he since died from the injuries on Monday night. And maybe we can start there and then backtrack with, you know, all of this um, social movement happening on the ground in Colombia. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Code Pink por la invitación, muchas gracias al colectivo de venezolanos que están aquí en Washington D.C. organizando y haciendo resistencia por la dignidad de los pueblos de América Latina y el Caribe, que fueron los que me contactaron ¿no? y me invitaron a, a participar en este escenario. So thank you for the invitation, also thank you to Code Pink and the collective of Venezuelans who are organizing here in DC to uphold the dignity and sovereignty of the peoples of Latin America and the Caribbean. Uh, they were the ones who contacted me and invited me to this. Sí, yo me llamo Celestino Barrera. Soy de una organización colombiana e internacionalista que se llama el Congreso de los Pueblos. My name is Celestino Barrera. I'm a form part of a Colombian internationalist organization called the Congress of the Peoples. 
El Congreso de los Pueblos, como organización política y social, somos una plataforma de articulación política de diferentes expresiones sociales y partidos políticos. So the Congress of the Peoples is a political and social organization that forms as a platform for different social movements and political parties. Somos cerca de 1200 organizaciones que estamos dentro de, de Congreso de los Pueblos y abarcamos diferentes grupos poblacionales, trabajadores, indígenas, mujeres, estudiantes, LGTBI, eh, exiliados, refugiados. So there are about 1200 organizations within the Congress of the Peoples and uh, it, our membership spans different sectors, including workers, indigenous people, women, students, uh, LGBTQ uh, people, exiles and refugees. Sí, y en Washington, una de las cosas que hago también es representar a nivel internacional todo ese conglomerado de compañeras y compañeros que, que hacen parte de, de mi organización. ¿no? Hago parte de la Comisión Internacional del Congreso de los Pueblos. So in Washington, what I do is I represent the Congress of the Peoples at the international level. I'm part of the International Commission of the Congress. Sí. Eh, bueno, eso es un poco lo que hago, ¿no? Eh, lo otro es, la, la segunda parte de la pregunta es acerca de lo que viene pasando en, en Colombia actualmente con las diferentes manifestaciones y, y el paro nacional que inició el 21 de, de este mes de noviembre. So now to talk a bit more about the second part of the question. Uh, regarding what's happening in Colombia with the protests and the national strike that took place on November 21st. Sí. Lo que pasa hoy en Colombia es el resultado de la reorganización del movimiento social y político en Colombia en los últimos 20 años. So what's happening in Colombia today is the result of the reorganization of the social and political movements in Colombia. Uh, this reorganization has been taking place over the past 20 years. Sí, como eh, en Colombia hoy en día hay tres grandes bloques de, de articulación del movimiento social. Uno es el Congreso de los Pueblos, el otro se llama Marcha Patriótica y el otro bloque es el Polo Democrático Alternativo, ¿no? que se coordina junto con un sector que se llama Progresista. Son como los los tres grandes bloques que vienen articulando la lucha social y política hoy en Colombia. So today in Colombia we can talk about three major blocks of social movements. Uh, the Congress of the Peoples is one of them, the Patriotic March is another, and then there's the Democratic Alternative Poll, which is also uh, very much linked to the progressive movement. Exactamente, junto con el movimiento de progresistas de Gustavo Petro, que es un, un sector más pequeño, pero que ha venido ganando mucha fuerza. And this uh, progressive movement is led by Gustavo Petro, who was a, who, uh, and the movement was small at first, but it's been gaining a lot of steam. Sí, en los últimos 20 años, el movimiento social ha venido reconfigurándose, rearticulándose, porque ustedes saben que en la década del 80 y 90 hubo todo un exterminio contra el movimiento social, y muchas organizaciones y muchos líderes murieron y otros tuvieron que clandestinizarse, entonces aunque, y algunos se tuvieron que ir al, a los movimientos insurgentes, y hubo un momento como de, no de pausa eh, política, pero sí de, de disminuir la acción pública desde los sectores sociales para evitar que los siguieran asesinando y, y, y persiguiendo, ¿no? In the past 20 years, social movements have reconfigured, reconfigured themselves because in the 80s and 90s, there was an extermination of social movements. Lots of leaders and organizations of organizations died or went into hiding, and some even had to join the insurgency movement. Uh, so we can talk about a moment that wasn't quite a pause, really, but a more of a diminishing of public action by social movement, by social sectors to prevent persecution and assassination. Claro, por eso en el do, entre 2009 y 2010 surgen do, los dos grandes movimientos fuertes. ¿no? La Marcha Patriótica, que es como una organización con mayor influencia de los partidos comunistas y todo la, el pensamiento comunista soviético, y Congreso de los Pueblos, que es una organización más de carácter latinoamericano y caribeño, que reivindica un socialismo... Eh, propio, ¿no? un ecosocialismo, un socialismo 
pensado por los sectores campesinos, negros, indígenas de la América Latina y el Caribe. Un socialismo más raizal. So in 2009 and 2010, uh, two major movements surged. The first was the Patriotic, Patriotic March, which is very much influenced by communist parties, specifically by Soviet communism. Uh, the other movement was the Congress of the Peoples, and this is a more of a socialist movement based on the Latin American and Caribbean experiences. Uh, it's really an eco-socialism that's heavily influenced by campesinos, by uh, Black Colum Afro-Colombians, and it's kind of a grassroots, uh, homegrown socialism. Yeah, y sobre todo el carácter indígena. El, logramos meter dentro de las estructuras organizativas toda la forma de pensar y de organizarse los indígenas en el continente. And I also have to emphasize the indigenous nature of the Congress. Within the organizing structure, we managed to structure it so that it incorporates lots of the different ways of thinking, of thinking of the indigenous peoples of the Americas. En ese contexto, en el 2011, sale la, después de muchos años de, de no hacer grandes movilizaciones, en el 2011 sale la gran movilización de los estudiantes por la defensa de los derechos de la educación, por la defensa de la educación pública y, y financiación para la investigación científica. Y es una de las grandes movilizaciones estudiantiles eh, después de la década de los 60. Fueron millones de estudiantes y, y gente que estuvieron en las calles durante un mes de protestas. In that context, uh, in 2011, after many years of not mobilizing, there was a big mobilization of students in defense of public education and asking for more uh, scientific funding. Uh, this was the biggest mobilization of students since the 1960s. I don't know if you can still hear me. I think I froze up. Okay. Uh, yeah. So I'd like to ask a question regarding this mobilization. So for 20 years, the there was no mobilization. It was it was oppressed, suppressed? What has changed in the last 20 years? Most more specifically, in the last 10 years, 2009, 2010. What has changed among the movements that has empowered them to um, unite and take action? They completely through with the government and what has mobilized them to do this and where and where is their support coming from among themselves or externally internally la segunda parte de la pregunta no la entendí bien leo me ayudas que que ha cambiado que con estas movilizaciones en los últimos 10 años porque están saliendo ahora ah eh, bueno el, sí, el eso. apoyo para esta, estas movilizaciones es algo interno o viene también desde afuera Sí, para allá iba. Entonces, en el 2011 sale la gran movilización de los estudiantes. Luego, en el 2013, sale la gran minga indígena. Y es que todos los, los indígenas del país se votan a las calles con un programa de indígena, un programa indigenista por la defensa del territorio. ¿no? Y luego, en el 2016, sale el, el, la gran movilización por, campesina y agrícola por la defensa del territorio. De, los, del, de la soberanía alimentaria. ¿no? Entonces, en 2011, estudiantes, se votó por, como por bloques, ¿no? Eh, se fueron, como se iban consolidando los movimientos, no se consolidaron de la noche a la mañana, sino que fueron consolidándose por bloques. Estudiantes primero, que salieron a las calles en el 2011, luego en el 2016, 2013 salen los indígenas, con la minga indígena, en el 2016 salen los campesinos con las reformas agrarias y toda la defensa por lo agrario. Y eh, explota ahorita con un paro nacional donde están todos los sectores vinculados, ¿no? Es como una, un proceso, ¿no? Eh, y para te, da, te, te traduce eso y termino con lo, del, lo de la última parte de la pregunta. So in 2013, there was an indigenous, indigenous minga, which is kind of like a, a joining of the indigenous peoples, uh, who went out in the streets in defense of land rights. In 2016, there was a campesino and agricultural mobilization for food sovereignty and land reform. Uh, so we're talking about things that are started happening happening by different blocks of sectors. It wasn't consolidated overnight. First, it was students, then indigenous people, then campesinos for agricultural reform. And, and now what we're seeing is a national strike where all the sectors are being mobilized together. And I'm going to go into why this is happening now. Sí, exactamente. Hoy es todo el bloque social en las calles, campesinos, indígenas, obreros, todos, con un programa único de, de acción. Realmente la influencia extranjera en Colombia, hay dos visiones de la cosa. 
Por un lado, el gobierno colombiano está diciendo de que las marchas en Colombia están siendo influenciadas por el foro de Sao Paulo, financiadas por Venezuela, eh, que es como un, una forma de desestabilizar el país y tal. Pero no es tan real eso, ¿no? La otra es que, bueno, hace un proceso del continente y tenemos muchas identidades en comunes y la lucha que pasa en Chile o la que están dando los compañeros en Bolivia o el proceso revolucionario que viene generándose en Venezuela hacen parte de una misma dinámica continental porque tenemos los mismos enemigos en común, son las mismas empresas extractivistas que nos vienen asesinando a los pueblos. So today it's uh, the entire social block on the streets, whether it's campesinos, indigenous people, workers, and they have a single plan of action. And then going back to the other part of your question, there are two visions regarding this, uh, the possible external influences in Colombia. On the one hand, we have the Colombian government, which blames the Foro de Sao Paulo or Venezuela, says that these protests are financed by Venezuela in order to destabilize the country, but there isn't any truth to this. Uh, the other is that there is a process within the continent and where lots of things are going on and we have lots of things in common, say, for example, with people in Chile or Bolivia or people resisting in Venezuela. Uh, so there's kind of a continental dynamic going on where we have enemies in common being the extractivist companies and that's influencing us because of you know, shared histories. So maybe we could talk about, uh, it's interesting that he's mentioning extractivist companies versus any particular political body or governments. And maybe we could talk about what is happening across the Americas, which I would argue has been happening for the last 500 years with extractivism. And talk a little bit in broad terms about how different sectors are responding similarly or differently. Colombia is particularly interesting because those of us in the United States don't hear a whole lot about the social movements in Colombia. It's a you know, significant supporter of U.S. foreign policy, and we don't hear so much about the persecution of activists in Colombia as we do elsewhere. But maybe if we could talk a little broadly for the moment about what is happening across the hemisphere. Sí, mira, este, frente al tema del extractivismo, eh... El continente es rico en materias primas, ¿no? Y a los dos grandes bloques imperialistas más cercanos, que son Europa y Estados Unidos, les conviene, tienen ciertos intereses en, en mantener el control de esos, de esos insumos, de esas materias primas que, como ellos las ven. Y tenemos grandes empresas criminales en Colombia, como la Anglo Bola Shanti, responsable de contaminación de ríos, deforestación, asesinatos contra comunidades. O la Drummond, también responsable de, de carbón, la Drummond, responsable de, de, de financiación de grupos paramilitares y, y el exterminio. O la Coca-Cola, también eh, procesada en Colombia por financiamiento a grupos paramilitares y asesinatos contra líderes eh, sindicales. Y tanto Europa como Estados Unidos lo saben. Eh, se han interpuesto demandas eh, a estas empresas en Canadá, en Sudáfrica, en, 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 en Estados Unidos, en Europa. Sin embargo, las políticas estatales de Europa o de Estados Unidos siguen financiando y siguen dándole aval a estas empresas para que sigan generando el extractivismo. Así, Europa y Estados Unidos como bloques que a veces se creen se, o se muestran democráticos, realmente eh, en su política de gobierno... Eh, no están favoreciendo o no están escuchando las demandas de los pueblos en el continente y en Colombia, caso específico, no la están escuchando. ¿no? Hay algunos casos, unos ejemplos que voy a poner ahorita. Por ejemplo, no, eh, no. dale, dale, Leo. So regarding extra extractivism, the continent is rich in raw materials. We have, we have two major imperialist blocs, Europe and the United States, and they have clear interest in maintaining control over these materials. So in Colombia, we have major criminal criminal enterprises, companies that are re responsible for contaminating leaders and assassinating, contaminating rivers and assassinating leaders and financing extermination and paramilitaries. Uh, I'm talking specifically about Drummond and Coca-Cola and others. Uh, the US and Europe know this as, as there are lawsuits in Canada and South Africa, the US and Europe. But regardless of this, so the state policies of, of both the United States and Europe continue financing extractivism. So these, these powers which claim to be democratic are not actually listening to the demands of the people 
in the case of their policies, and this is very true in specifically in Colombia. Un ejemplo, por ejemplo, es la chiquita, la compañía esta de banano, la chiquita Brands Company, que en Colombia fue sancionada por financiamiento del paramilitarismo, por tráfico de drogas, por meter eh, camiones de container, container de armas en Colombia para los paramilitares, asesinar a cientos de personas, de masacres, etcétera, probado. Eh, se trae a Estados Unidos, en Estados Unidos se gana la demanda contra la chiquita, es decir, la chiquita es, eh, es, es eh, enjuiciada como responsable, pero resulta que ningún funcionario de la chiquita fue detenido, eh, la chiquita pagó algo de dinero, pero lo pagó a Estados Unidos, y las licencias a chiquita fueron otorgadas nuevamente, y ahora está en Guatemala, y en Guatemala resulta que sigue quitándole la tierra a la gente y matando líderes sociales, y es la misma empresa. Y lo sabe el mundo, lo sabe Europa, lo saben los gobiernos, lo sabe el Departamento de Estado en Estados Unidos. Sin embargo, le siguen dando licencia. Por eso nosotros en Colombia realmente como movimientos sociales no le pedimos nada al gobierno norteamericano, sino que se vaya del país con sus agencias y sus empresas. No creemos en ninguna institución multinacional, multilateral de, eh, que esté bajo el dominio de, de, del gobierno norteamericano ni europeo. Eh, creemos en los movimientos sociales, ¿sí? creemos en el movimiento eh, político de solidaridad y, y, y acompañamiento por las luchas de los pueblos, pero no realmente en, en los gobiernos norteamericanos. Hay otras organizaciones en Colombia que sí creen, que sí acuden, que sí hacen lobby con, con el Departamento de Estado y senadores, pero el movimiento social colombiano no tiene ningún tipo de interlocución con senadores ni con Departamento de Estado, ni le interesa. ¿Por qué? Porque ellos saben quiénes son los asesinos que han venido matando a la gente en Colombia y no han hecho nada, han sido cómplices. Por eso nosotros, como movimiento social, uh -huh. tomamos distancia con ellos. So, one example is the Chiquita brand, which in Colombia was sanctioned for financing paramilitarism, drug trafficking, and bringing weapons, and also murdering hundreds of people, including uh, in massacres. Uh, there was a lawsuit won against Chiquita in the United States, but no official from Chiquita was ever arrested They did pay a fine, but it was in the United States. And yet Chiquita continues winning licenses uh, to operate. And now they're in Guatemala doing the same thing, killing people and taking land, uh, which is something the entire world knows. And yet they are still able to do business. So in Colombia, we're not really asking for anything from the US, but that they leave with their agencies and companies. We don't believe in any institution under the dominion of the US and Europe. We believe in social movements, not in governments. There are other organizations in Colombia that do lobby with the State Department and with Congress, but in social movements in Colombia don't really have contact with these institutions and they're not interested because they see them as being complicit in, 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 in the murders that have been going on in their country. I would, I would argue this is, or present, and maybe Stella can address it. This is, you know, a 500 year history Of, of North American and European, starting European um, practice in this hemisphere. I mean, we saw the Spaniards come for, you know, the gold and silver bullion, and it's, and it's just basically continued today with, for different uh, resources and, but, and different tools, but similar, a similar uh, purpose, and particularly how it affects indigenous people in the ¿Me ayudas con la pregunta, Leo? Sí, que Terry está diciendo que esto es algo que ha ocurrido por los últimos 500 años en América Latina y quiere hablar, discutir un poquito cómo es el impacto de todos estos en, en la sociedad colombiana, particularmente en los pueblos indígenas. Eh, eh, bueno, los pueblos indígenas, en, los pueblos indígenas y los pueblos afros en Colombia, afortunadamente por las luchas y las resistencias eh, de, lo, de estos pueblos han logrado bastantes avances en términos de derechos en los últimos 30 años, ¿no? Por ejemplo, los indígenas y, y afros en Colombia han logrado implementar una ley, que es la Ley 70, que es una ley que protege sus territorios. Y como protección de territorio, cuando el gobierno o alguna entidad estatal o departamental va a hacer algo en ese territorio, tienen que consultar a los indígenas y consultarles a, lo, a las comunidades afros. So indigenous and black people in Colombia, uh, luckily because of their resistance, they have achieved lots of progress in terms of their rights in the past 30 years. Uh, 
uh, they managed to implement Law 70, which protects their territories. So now when the government or a government institution or agency uh, wants to do something in these territories, they have to consult the local communities. Claro. ¿Y qué pasa ahí? Como hacen la consulta, por ejemplo, si va la Anglo o la Shanti a extraer oro en el Cauca y la Organización Nacional Indígena, la ONIC, o el CRIC, el Consejo Regional Indígena, es consultado por si quiere que la empresa saque oro, los indígenas dicen no, y luego viene el asesinato contra los líderes indígenas para intimidar a la comunidad y lograr imponer por medio de la sa del sangre y fuego el extractivismo. So, when they do do the consult, uh, I want to talk a bit, for example, the gold company that uh, went to Cauca and the local indigenous people were consulted and they said no, of course, about having a gold mining company operating in their territory. And then, so when the indigenous people say no, that's when the assassinations start, the, the targeted assassinations of leaders that are meant to intimidate the community into giving in and saying and accepting this sort of extractivism. De hecho, de hecho una, un dato, la, el, de los 270, 280 compañeros y compañeras que han asesinado en el último año en Colombia, que es una cifra escalofriante, eh, la mayoría de estos compañeros son eh, ambientalistas son compañeros ambientalistas que trabajan en zona de reserva estratégica para proteger el agua o para proteger la selva o los animales. De hecho, el más reciente fue un compañero del Congreso de los Pueblos que se hace, eh, le, todo el mundo lo conocíamos como Cejas, y Cejas se encargaba de proteger la ruta del cóndor, que es como el ave, una de las aves representativas del continente y que está en vía de extinción. Y hay una empresa... Eh, que quiere tener tierras y hace un, pro un proyecto ecoturista se le consultó a la gente, la gente dijo que no y como medida de represión asesinan a Cejas ¿no? eso, eso es un poco la, la lógica cuando el, el indígena el afro, los ambientalistas los que protegen la tierra los recursos naturales se oponen a los modelos mega, de, a los grandes eh, eh, proyectos mineroenergéticos, etcétera eh, la represión viene siendo es que los asesinan. Cuando los asesinan o generan una masacre, aterrorizan al pueblo, el pueblo se desplaza, queda la tierra sola, el pueblo queda en la miseria y llega la empresa y compra supuestamente de buena fe la tierra a los desplazados. Claro, el desplazado está en la ciudad, no tiene plata y acepta cualquier cosa. Y luego la empresa dice, yo no cometí la masacre, la masacre la cometieron otros y nosotros de buena fe compramos el territorio. Y esa es una de las formas de quitarle los derechos a los indígenas y a los afro en Colombia hoy en día. Ok. So, of the 270 to 280 social leaders assassinated in the past year in, Col in Colombia, which is a very chilling figure, the majority of them are environmentalists working in strategic reserve zones to protect water, forests, and animals. Uh, the most recent one was known as Cejas. He was in charge of protecting uh, the condor, an iconic animal for the continent that's in danger of extinction. So a firm wanted to do business in, in one of these zones where the condor was. Uh, the people of that area say, said no, and Cejas was murdered. That's their logic. Because when the people protecting lands, uh, whether it's indigenous people or campesinos or, or, or Afro-Colombians, when they're protecting the land and, and the communities oppose these projects, whether it's mining, electricity, or et cetera, the repression comes in the forms of assassination uh, or, or massacres. And so when you have leaders murdered or people massacred, the people become frightened and they leave, they, they become displaced, they go into the cities. The land is then left empty the people are left in misery, and then the company comes and then buys the land since it's no one is no, no longer there. The company says that they didn't they didn't do the murder, that they weren't complicit in it, and they say they bought the land in good faith. Uh, so this is one way that the rights of indigenous and black people in Col Colombia are, you know, are being threatened and taken away. So the violence is extraordinary, and we don't talk enough about it. Um, in the U.S. media here in the States and in the level of violence and, and murders against activists in Colombia. One of the things that Stella mentioned was that these, particularly the indigenous communities, do have legally the right to consultation, but it appears that that's just simply in name only, given that if you don't agree with the government's use of the land, right, 
for, you know, in other words, the use of the transnational corporations use the land, you're in one way or another removed from the land. Was that correct, my understanding? And it's basically a policy of name Sí, exactamente. Es como, eh, aunque, como no les pueden quitar las tierras, ni les pueden destruir el territorio por la vía legal, acuden al, a las vías extralegales, como es el asesinato de la comunidad, el desplazamiento de la comunidad. ¿no? Sí, yes, sabes? exactly. Since they can't take their lands or destroy their lands legally, they resort to extrajudicial means, whether it's murdering or massacring, forcing the people to become displaced, and then that, that way they can take, take control. So this is um, our Wednesdays, what the app is going on um, in Latin America, hosted by Code Pink. This is 20 minutes of hot news every Wednesday afternoon, and we are actually at 25 minutes at this point. So maybe we could ask Sally if he has anything in particular um, we should use for closing remarks or a particular action uh, that our audience can take, how we can best support him, his people, and the various movements. Sí, mira, primero, muchas gracias por el espacio. Este es un espacio que nos posibilita también eh, compartir la solidaridad. Que sepan que nosotros como colombianos no somos una organización endógena, sino que somos internacionalistas y también estamos en la disposición de ayudar y apoyar las luchas. Y una forma de apoyar las luchas es la difusión de la información, eh, acompañar las acciones que hagamos. Igual eh, nosotros acompañamos también otras acciones. Y en estos días de paro, en estos días de, de bastante agite en Colombia, de que eh, están asesinando a la gente, un militar, hace una semana salió un militar diciendo que estaba a favor del paro, y resulta que el militar a los tres días se suicida. Luego otro manifestante es asesinado en la calle. Entonces sería bueno eh, hacer videitos con teléfono diciendo que Code Pink apoya el... Eh, la lucha social en Colombia apoya el paro, que las diferentes organizaciones manden videitos apoyando la lucha social y, y difundiendo ¿no? lo que pasa en Colombia. Eso sería de gran ayuda porque eso ayudaría a romper el cerco mediático que eh, vienen imponiéndole a, la, a las luchas sociales en el continente. So, thank you for, so much for this space. It's a space for sharing solidarity. As Colombians, we're also... Uh an internationalist organization that's in a position to support other struggles. And one way to do this is to spread information and the company actions. So in these days of, of the strike and the following unrest, uh, uh, people have been murdered. A soldier last week said he was in favor of the strike and three days later he was found and supposedly he had committed suicide. Uh, so, you know, videos are very good uh, saying that videos where you might say that you support the social struggle and the strike and broadcasting what's going on in Colombia, because this would help break the media blockade that makes it so hard for it to get information. Well, this is one of the things that we attempt to do with our weekly webinar is to break that media blockade. And it's so wonderful to have people like you, Sally, join us every week and talk about um, a lot of these issues that are not either completely ignored in mainstream media or very lightly touched upon. I wonder if you could tell us a little bit about your musician self. And for those of us who live in the D greater DC metropolitan area where we can, de hecho, can nosotros, help hear you play. Nosotros como banda, como la Colombo Percutiva, hemos estado en la calle desde el 21 de noviembre, desde que, se, desde que salió el paro. Bueno, Leo ha estado con nosotros acompañándonos. Y al principio hemos sido poco, pero anoche, de hecho, estuvimos hemos estado frente a la Embajada de Colombia todas las noches. Hemos estado con tambores, hemos estado con ollas, haciendo carcerolazos, hemos estado cantando. Anoche llevamos agua de panela caliente con queso y pan y estuvimos hasta, la, hasta que nos echó la policía, hasta las 10. Y hemos seguido, cada noche estamos frente a la Embajada de Colombia. Eh, pensábamos que no había tanto colombiano progresista en el área, porque muchos de los colombianos que están acá en el área son de derecha, son fascistas en su mayoría, uribistas, llenos de odio, pero ha llegado bastante gente, ¿no? Y como la, nosotros nos llamamos la Colombo Percutiva, Cumbia Inmigrante, y somos músicos de Bolivia, de Colombia, de Perú, de Puerto Rico, de Estados Unidos también hay un, un músico, y somos activistas sociales y políticos, ¿no? Algunos compañeros son DACA, otros son indocumentados, pero todos en última somos inmigrantes que estamos en la banda haciendo acciones de solidaridad y 
Y bueno, estamos muy activos en estos días, cada noche frente a la embajada, tocando tambores y manifestándonos por la vida, ¿no? So, uh, La Colombo Percutiva, which is uh, my band, has been out on the streets ever, on, has been out every night ever since the strike on November 21st in front of the Colombian embassy. Uh, last night, there were a lot of us out there in front, and we've been there every night with drums and singing and banging pots. Uh, last night, we were there until 10 o'clock. Uh, we actually didn't think there were many progressives Colombians in the area, and we were surprised to find so many because uh, uh, the most of the Colombians we had found before this had been either fascist or their support Uribe, or they're full of hate. Uh, the band is called La Colomba, Colombo Percutiva Migrant Cumbia. We have people from Colombia, Peru, well, Bolivia, Peru, Puerto Rico, and then the U.S. Uh, lots of us are political and social activists. We've got people who are on DACA who who don't have, who are undocumented also. So basically, it's a band of migrants that engages in solidarity. Uh, we've been out in front of the Colombian embassy every night, uh, you know, basically shouting and, 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 and demonstrating for life. Sí. Y una cosa importante ahorita, eh, con todos estos días que hemos estado en la calle, hemos creado un grupo interesante que se llama DC Resiste. Uh -huh. Y como DC Resiste, hemos, a, anoche estábamos hablando precisamente de cómo hacemos una acción, eh, convocamos, hablábamos anoche de que están los compañeros de Venezuela, de Bolivia, por aquí también, de Brasil. Entonces estábamos hablando de cómo eh, hablar con, con el resto de compañeros que están acá en organizaciones y hacer una acción conjunta, hacer un día donde hagamos un, una acción conjunta, que lleguemos los colombianos, los brasileños, los venezolanos, lleguemos todos los norteamericanos, Lleguemos todo y hagamos una acción de solidaridad por la vida y la autodeterminación de los pueblos por la protección del medio ambiente y, y escogamos un lugar simbólico que puede ser que nos metamos en la OEA o frente a alguna de estas instituciones y, y entre todos, ¿no? la América Latina y el Caribe, hagamos una gran acción. Que esa es como una propuesta que, que queremos lanzar y la, la, invitamos a cada coaching, invitamos al programa y a la gente que quiera sumarse a la a la propuesta. Por ahí hay un grupo que se llama América Morena, donde hay compañeros y compañeras que siempre se hablan de diferentes organizaciones. Y bueno, estamos nosotros dispuestos a hacer esta acción, una acción política de solidaridad y, y resistencia. ¿no? So one more important thing before we say goodbye. Uh, so we've been on the streets every day and we created an interesting group called DC Resiste, DC Resists. And we were talking and we were speaking last night about all these comrades we have from Latin America, whether it's Bolivia, Peru, Venezuela, Brazil, Colombia. And we were talking about have holding a joint action someday where we all join together in solidarity with life and the self-determination of peoples and the environment. Uh, we're thinking of choosing a uh, symbolic site like the OAS and inviting all our friends from Latin America and the Caribbean and, and the US as well to join us in an action. Uh, we'd love for Code Pink to join and, and everyone watching this to join. Uh, there's a similar group called America Morena, uh, which is also talking about doing this. So what, we're, we're, what we want to do is hold a political action in solidarity and, and basically for life. Well, I would encourage all of us to do that and stand in support with you, literally and figuratively. You know, you were mentioning that um, you're out in front of the Colombian embassy every night since the national strike. And we have one question here before we close our webinar. And that question is, since since you are protesting and demonstrating against a national strike. Can you talk a little bit about the government, the Colombian government's response to the national strike? What's actually happening on the ground? How is the, how is the Colombian government reacting? Sí, el, el gobierno de Colombia, de Colombia ha tenido tres, una estrategia para responder al paro, ¿no? que consistió primero en la deslegitimación del paro, diciendo que el paro estaba siendo convocado por grupos terroristas y por los venezolanos. Entonces que como Venezuela, el gobierno gastrochavista, etcétera, estaba convocando el paro, ese paro no era un paro legítimo para la defensa de los derechos de los colombianos. Lo segundo que hizo el gobierno fue la militarización de las principales ciudades, sacó el ejército y la policía y un grupo peligrosísimo que se llama el SMAT, el Escuadrón, eh, móvil antidisturbio que en 20 años de existencia ha asesinado a 21 jóvenes y ni un solo militar de ellos ha sido cuestionado o ha sido juzgado cuando hay evidencia suficiente porque los mata públicamente es decir, 
no es que lo asesinó, no, lo asesinó públicamente delante de miles de personas y cámaras y fotógrafos y todo, y ha asesinado a 21 personas, entonces el, el, el Estado colombiano sacó a los militares, sacó a la policía y sacó al SMAT y mil, militarizó las ciudades. Y la segunda acción, la tercera acción que hizo el gobierno fue convocar a un supuesto diálogo nacional donde eh, invita a alcaldes y a algunos eh, líderes sociales para desmontar el paro. Entonces, son las tres acciones. ¿no? Una, la deslegitimación del paro, diciendo que esto lo convoca Venezuela y, y terroristas internacionales. Dos, la militarización de las ciudades. Y tres, convocar a un supuesto eh, diálogo nacional para quitarle la vocería a la gente, de, a, lo, a los compañeros que están manifestando. Eso implica represión. Eh, dentro de esa lógica, decretó incluso toque de queda y financió, hubo financiamiento de algunos grupos que andaban en los barrios saqueando, robando, encapuchados, eh, hiriendo a policías. Es decir, los manifestantes del paro no están siendo violentos, pero hay un sector de gente que le están pagando, que está rompiendo almacenes, rompiendo sistemas de transporte, hiriendo policías. Ahora mismo hay cerca de 230 policías heridos, hay un policía que está en cuidados intensivos porque hay otro policía que perdió un ojo, pero no son los manifestantes, es gente infiltrada, financiada, dentro de esta lógica de, de deslegitimación del paro. Esa ha sido la respuesta del gobierno, no una respuesta de, de resolver los problemas ni las exigencias que tiene la, la, la gente que está en, en el paro. So the government has had a strategy to respond to the strike. First, uh, they've been trying to delegitimize it by saying it was convened by terrorists and Venezuelans, saying it was somehow this sort of Castro Chavista plot, uh, and therefore it wasn't legitimate. Second, they've been militarizing the main cities in the country. They brought out the police and military, and an especially dangerous police unit called the ESMAD, which is the riot police in Colombia. In 20 years, this group, this unit has been responsible for 21. Uh, murders of youth and and no, none of their officers have ever been charged for these deaths despite the fact that they were carried out in public with uh, photos and videos and other sorts of evidence and third they convened a, a supposed national dialogue inviting mayors and some social leaders in order to take away the uh the spotlight you know, uh, on the actual social leaders carrying out the strike and to make the strike fail so we have these three ways the delegitimization de 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 of the uh, of the strike by saying it was finance went from abroad, the militarization of the cities, and the supposed dialogue to take away attention from the protesters. And all of these three things imply repression. There's also been a curfew, a, national, a curfew set in, in several cities, and a financing of groups in certain neighborhoods, uh, of groups of vandals, basically, to that loot and our violence against the police. The protesters themselves haven't been violent, but these groups of vandals have smashed businesses and buses, and they've been wounding the police. And it's very clear that they are infiltrators uh, within the logic of the attempts by the government to delegitimize the protesters. So this has been the, the government's response is to delegitimize and not to resolve the actual problems that have led to the strike. I think you're muted, Terry. You, sorry. Um, so Sally, we have a lot to stand in solidarity with you and your um, your movement and and all the social movements in Colombia. Thank you so much um, for joining us today. I know we kept you on air a little longer than we promised, but we so appreciate your comments and your sharing with us. And um, we will encourage people here in the DC metropolitan area to come join you at the at the Colombian embassy, listen to your music and stand in solidarity <laughs> with you um, against the repression in Colombia. And so thank you again so much. And thank you so much, Leonardo, for inviting Sally to join us and for your fantastic translation today. No. Ya. Yeah. Y bueno, so, la última publicidad. El lunes eh, vamos a estar frente a la casa del embajador desde las cinco uh, y media de la tarde. ¿no? Vamos a estar ahí con los tambores y, y todo el mundo. El lunes 2 de diciembre vamos a estar frente a la casa del embajador. And one last bit. On Monday, December 2nd, we're going to be in front of the ambassador's residence, which is located right by the north exit of DuPont Circle. Uh, we're going to be with Colombo Bercutio and other Colombians expressing our discontent with what's going on. So come join us. We'll do that. Thank you so much.
And please join us again next week, Wednesday at noontime Eastern. Today we were a little late, uh, but we'll do our best to see you at noontime next Wednesday as well. Thank you, everybody. Thank you. Bye. Thanks. Bye-bye. Bye-bye. Ahora no sé cómo salirme de aquí.